。好了，今天我们要测试的就是这个三张 Super 系列显卡里面最后的一张了啊 ，RTX 4080 Super。哎呀，其实只看规格你也能看出来啊，这个卡呢应该是这三张 Super 里面性能和原版差别最小的一张了，所以说你会看到这次的4080 Super 官方指导价比4080低了一千四百块啊，定到了八千零九十九元。虽然这个价格吧，我也很难讲它很有性价比啊，但是降价嘛，总归是好事最离谱的是，现在4090的市场价啊，反而比一年前刚刚推出的时候更贵了。那结果呢？就是目前四零八零 Super 这个并不很便宜的定价呢，大概也只有四零九零目前市场价的百分之六十左右啊，啊，挺魔幻的。那所以呢，我们还是来看一下这张卡到底和四零八零有什么区别吧。规格上呢，四零八零 Super 和四零八零的差别非常的小啊。这次呢，它用上了满血的 AD 幺零三核心，库大核心数量呢，从四零八零的九七二八个小幅增加到了幺零二四零个。显存呢，则只有频率上的小幅提高。那这次的升级呢，就和二零八零到二零八零 Super 的升级如出一辙啊，基本就是一张补全规格的四零八零，并不像三零八零到三零八零钛那样有显著的提升啊。那换言之呢，就是哪怕它和四零九零 D 去对比，都还是有着巨大的差距啊，就更不要说去对比四零九零了。那我们这次呢，收到了来自 Nvidia 官方的 FE 样卡和来自华硕的 Tough 和 ROG Six 两张样卡。那外观上呢？ F1 版本和四零七零 Super 一样，外观上就是四零八零的黑化版。那换言之呢，它除了颜色以外，规格和四零八零以及四零九零的 F1 版本是一模一样的。那 F1 版本毫无疑问啊，很帅，但是毕竟呢，它只有少数人才能拥有啊。拆开散热器，四零八零 Super F1 依然沿用来自四零八零同款 PCB， 但奇怪的是，它比四零八零居然少了两项核心供电，也少了一项显存供电啊。它从之前的核心十三项。显存三项供电，精简到了现在只有核心十一项，显存两项供电的规模啊！外接供电接口下方的滤波电路也少了一组啊！等等，这是不是有点太抽象了？怎么核心规格变高的同时，供电还能反向增加的？我非常理解啊，这个 AD 1 0 3呢是一颗非常节能的核心啊。原版4080的这个13项，每项70安的核心供电，的的确确对它来说也是过剩的设计。但4080时候看着就已经非常空旷了，那这4080 Super 直接空悍位比汉子的元器件还多、啊，这个是我真的没有想到的。不过怪不得啊，这个官方公布的功耗有所降低啊，因为供电项数减少，的确能够减少一些供电造成的浪费，可以在一定程度上提升那么一点点的能耗比。怎么说呢？哎，这种精简啊，在供电能力够用的情况下，呃，的确也不一定是件坏事啊。但是这个看着让人很不爽啊，也是真的。我觉得比起这样精简啊，你还不如直接弄一张这个小点的 PCB， 对不对？把尺寸做回三零八零钛 F 一那个时候那样啊，那这样呢，就算是这个供电真的显著减少了，那我们还是皆大欢喜嘛。反正 AD 幺零三这个功耗，就算是真用三零八零钛的散热器，也完完全全是压得住的啊。那 F 一版的四零八零 Super 上这颗核心也很有趣啊，编号 AD 幺零三四百，呃，完整版的 AD 幺零三核心本身呢，它并不特别啊。问题是。这张卡的核心上居然写着 Price Simple 啊，我还是第一次见到这种情况啊！而且这颗核心的生产日期是22年42周，也就意味着它是22年10月左右生产的。那这意味着这个完整的 AD 1 0 3核心在4080上市之前就已经生产出来了，难道这才是本来的4080吗？显存的喷码和四零八零一样，都是 D 八 BZF 啊，因此呢，显存频率的提升仅仅是官方超频，并不是换了新颗粒。那看完了 FE 之后呢，我们再来看看来自华硕的两张飞弓啊，新的 TUF 依然沿用了四零八零 TUF 的设计，三风扇，几乎四槽的散热模组啊，整卡的体积呢，显然是比起 FE 大了不少。那么拆开散热器啊，它的 PCB 依然沿用了四零八零 TUF 的 PCB 设计，但和公版一样，减少了供电项数。那它从之前的十五加三项啊，减少到了十二加二项。而散热器呢，则使用了一个巨大的八热管散热模组啊，镜面同底，但并没有均热板。那毕竟 TUF 呢，它其实是卖 MSRP 价格的型号啊。那我觉得这个用料呢，已经是 OK 的了。那么 ROG 这张4080 Super Strix 啊，体积和 TUF 是接近的，同样呢也是接近四槽的厚度，设计上呢也同样沿袭了之前4080和4090 Strix 的同款设计。那同时呢，它比同是 AD 1 0 3的这个4070 Type Super Strix 啊，也明显大了一圈
和它 V 一样啊，它的显示接口呢为三个 DP， 两个 HDMI。那么我们拆开散热之后呢，它的 PCB 啊也依然沿用了4080 Strix 设计。但是 ROG 啊到底是 ROG， 那整张 PCB 是完全一样的，和4080相比是没有任何精简的，完全相同的18项72安核心供电和三项显存供电啊，这个原件密密麻麻的 PCB， 那看着就是舒服嘛。散热方面呢，也依然使用了和4080、4090 Strix 完全一样的。均热板加气热管设计，并且在整卡的尾部啊，提供了两个四频风扇接口。那这样呢，你就可以用来接机箱风扇了啊。这样的话呢，就可以很方便的让机箱风扇根据显卡的温度来控制转速，算是一个比较实用的功能。那么看完了几张显卡的实物，接下来咱们就来看看实际的性能了。那在开始测试之前啊，我先问问你们，你们觉得4080 Super 会比4080提升百分之多少呢？哎，把你的答案打在弹幕上啊。首先是三 D Mark， 在 Time Spy 当中， 4 0 8 0 Super 跑出了 29,000 分出头的成绩啊。那这个成绩相比较于4080呢，仅仅高了 2.9% 啊，和4090依然有着巨大的差距。那在压力更高的 Time Spy Extreme 当中呢， 4 0 8 0 Super 跑出了 14,541 分的成绩，比起4080依然仅仅高 3% 啊。那在光追特型测试当中呢， 4 0 8 0 Super 比4080强了 5.6% 啊。那毕竟这个测试对核心规格是非常敏感的，基本不会受到显存性能的影响，所以你会看到这个成。成绩会更接近核心规格之间的差距。那么这个理论测试成绩看下来啊，这个四零八零 Super 的这个性能，这个和高端飞攻的四零八零不就没什么区别吗？那实际游戏当中，四零八零 Super 难道会更强吗？哎，首先这 CSR 啊，四零八零 Super 在二 K 下跑出了两百九十一帧的平均帧，比四零八零呢仅仅强了百分之三，和四零九零之间的差距啊，我觉得都能再塞进去三张卡了。那4 K 下面呢？ 4 0 8 0 Super 也就比4080高了百分之四，六帧啊。但是4090啊，可是整整比4080 Super 高了五十八帧啊，强了将近百分之四十啊。那接下来呢是老牌三 A 大作《荒野大镖客救赎二》。那在2 K 分辨率的大表哥二里面呢， 4 0 8 0 Super 比4080强了六帧啊， 4 0 9 0呢则比它高了三十帧啊。那么当开启 DLSS 之后，三张显卡的性能都已经被1 4 9 0 0 K 拖累了，那所以这个时候的性能差距呢，参考意义并不大。那么4 K 分辨率下， 4 0 8 0 Super 和4080的差距被稍微拉大了一些，来到了 6%。那么在 DLSS 开启之后呢，两者的差距就缩小到了仅有 2% 啊。那么只有三帧的差别，可能就真的只有火眼金睛才能看得出来了。接下来 ，TGA 最佳持续运营游戏《赛博朋克2077》当中， 4 0 8 0 Super 在2 K 下既不开光追，也不开 DLSS 情况下，和4080居然跑出了完全相同的帧数啊！那么分辨率开到4 K 之后呢，它俩的帧数依然是相同的， 4 0 9 0依然大幅领先两张80级别的显卡。那么打开光追之后， 2 K 下4 0 8 0 Super 比4080高了一帧啊！那么随着压力上升，它和4090的差距也进一步被拉大了。那么我们进一步把分辨率拉高到 4K， 4080 Super 和4080的差距依然只有一帧。那么4090凭借着超大的规模，再次扩大了领先优势。那么打开了 DLSS 平衡档之后呢， 4 0 8 0 Super 也依然只有一到两帧的提升幅度。不过相较于4090的差距也小了那么一点啊。而进一步开启 DLSS 3.5 的光线重构和帧程层技术之后， 4 0 8 0 Super 在 2K 下比4080高了三帧。四 K 下呢，差距又是一帧啊！我觉得这个二零七七的这个测试成绩，好像已经没什么可以总结的了。反正呢，如果你有四零八零的话，不妨就去复习一下我们之前做过的那个 N 卡超频教程啊。那这样一来呢，你就约等于换新显卡了。哎，你说这个是不是性价比非常高呢？接下来啊，就该目前的显卡杀手《心灵杀手二》了。不开光追的情况下， 2 K 分辨率下， 4 0 8 0 Super 比4080高了6帧， 4 K 下呢，差距缩小到了两帧啊。那如果你想要4 K 不开光追，也不开 DLSS， 愣跑到60帧以上，那你还是需要4090。那打开光追之后呢？ 2 K 下， 4 0 8 0 Super 比4080高了一帧啊， 4 0 9 0比4080两兄弟高了接近二十帧啊。4 K 下啊， 4 0 8 0 Super 同样也还是比4080高一帧啊。当然呢， 4 0 9 0依然是遥遥领先，已经比4080两兄弟差不多强百分之五十了啊。那为了能够正常玩这个游戏呢，反正你还是得开 DLSS。那么我们测试了开启平衡档 DLSS 之后， 2 K 下4 0 8 0 Super 比4080高三帧啊， 4 K 下的差距呢则缩小到了一帧。那我们继续开启 DLSS 3的帧程层技术，那这几张高端卡的显存容量都不成问题。那所以说差距呢也继续还是延续了之前的状况。好了，总结一下这个游戏测试的结果啊。
，呃，好像也没什么可以总结的。那四零八零 Super 呢，基本上在大多数游戏里边，就是比这个四零八零稍微强那么一点点的水平啊，基本上呢就比四零八零强百分之三啊。但除非呢你有写轮眼啊，否则这两张显卡对你来说几乎就是一样的，甚至说。同一个卡的盖板和高端飞弓之间的差距，可能都比它俩跨型号之间的差距来得大。那如果你的预期是四零八零 Super 可以接近四零九零啊，那你是想多了。总之，它就是一张官方降价的四零八零，你不要有太多别的想法。啊，看来这个四零八零 Super 性能上并没有什么惊喜。那功耗呢？哎，好消息是，四零八零 Super 啊，凭借着这个更精简的供电规模，在性能略微提升的同时呢，满载功耗也确实比四零八零略微降低了啊。那它 Time Spy 里面的平均功耗呢，从四零八零的二百九十一瓦降低到了二百八十六瓦，那么大概降低了这个五瓦左右啊。那虽然啊，我也不知道这降低个五瓦有什么用啊。可能也许这个一年可以帮你省个这么一两块钱电费吧，啊，反正，啊，挺经济的啊。那么游戏之外呢？四零八零 Super 的 AI 性能会更强一点吗？哎，我们跑了 Stable Diffusion 的测试啊，那么四零八零 Super 在这里面呢会比四零八零略微快一点，那么领先幅度啊要比游戏里面稍微大一点点啊。不过整体上来说呢 ，A D 1 0 3核心的这三张卡，整体的这个画图体验都比较接近啊。只能说啊，这个4090才是赛博画师的神啊。那么相比几张 A D 1 0 3的小兄弟来说，还是有断层性的提升的。那么在所有测试做完之后，我也试了一下超频。那最终呢，这张 F E 版的4080 Super 成功超频到了三吉赫以上，显存呢也超频到了二十五点六吉赫，最终呢跑出了接近三万一千分的 Time Spy 成绩啊，基本上和四。零八零超完屏之后是同一个水平。好了，那么以上就是本期节目的全部内容了啊。那么这张卡的测评啊，说实话，真的是我做过这么多张显卡测评里面最不知所措的。它和四零八零的差别实在太小了，两者的性能差距几乎可以忽略不计啊。基本上你可以把它完完全全就看作是四零八零的官方降价版。那不得不说啊，当时四零八零推出的时候，那个九四九九的价格真是把我惊呆了。虽然说啊 ，A D 幺零三核心呢，其实能耗比表现非常优秀，但是当时我们看到那个价格啊，我们在首发评测的时候真的是说不出一点儿好啊。那如今这张卡呢，基本就是四零八零重新定价的产物。那至于实际市场价呢，你看到这个四零八零和四零八零 Super， 反正谁便宜你就去买谁吧，他们确实啊是没啥区别。好了，喜欢我们的节目，别忘了踩点赞，进来一个素质三连，也别忘了关注我们频道啊！最后也别忘了去我们的淘宝店极客湾的店，看看像我身上穿的这个衣服啊之类的周边啊。那么我们下期节目再见了。